palestra Milit y me han pedido que haga un video de maquillaje aquí en el canal de mi esposo así que como él no está hoy, porque él no está, pues yo invadí su canal ah, esto es un maquillaje bastante sencillo, no es nada así glamuroso ni para ocasiones especiales, más bien para el diario antes de comenzar a maquillarme, me puse mis orejitas para que el cabello no se me vaya para el frente eh, a José no le gustan estas orejas, pero no importa, yo pienso que son fabulosas eh, No tengo nada de maquillaje, simplemente lavé mi rostro y ya lo hidraté Así que vamos a empezar Comenzamos buscando una base de maquillaje y una brocha Sí, bueno, quizás no, quizás vamos a empezar con el corrector Porque yo soy así, a veces yo digo que quiero empezar con una cosa y después empiezo con otra cosa Así que vamos a empezar con el corrector Lo aplicamos en el contorno de, de ojo Como verán, yo tengo mucha, mucha ojera Porque con sea, casi no me deja dormir Así que tengo que usar mucho, mucho Eso es mucho, eso es demasiado Se mira, para acabar Aquí Ay, déjenme, es que a veces se me olvida dónde tengo el ojo. Así, mucho, mucho. Usted póngase mucho. También me gusta poner un poquito en mi nariz porque tengo ahí una, una cicatriz un poquito fea. Y, y, en el, y en la barbilla me gusta poner un poquito así en el mentón. Ajá. Entonces, todo esto lo vamos a difuminar. Tomo mi esponjita No le voy a decir que es un beauty blender porque Esto es muy caro Y lo difumino así duro, duro Como si fuera un puñetazo Duro, duro, duro Duro, duro Así, muy bien Y ahora la nariz Muy bien Así, así, así hasta que te dé alergia Hasta la boca Si usted puede difuminarse la boca Difumínesela Ahora la barbilla Ah, recuerden que tienen que humedecer primero la esponjita Ahora el otro ojo, la boca también, los dientes Todo lo que usted tenga que difuminar, usted difumínelo Así, duro, tiene que ser duro para que difumine bien Ok, ahora vamos, vamos a aplicar la base Porque ahorita se nos olvidó, así que vamos a intentar hacerlo ahora eh, Bueno, olvídense de la base Usted lo abra, recuerde que eso es caro, así que ponga poquito. ¿Verdad? Ponga poquito porque es un poquito caro. Sí. Bueno. Mire, usted ponga hasta donde usted quiera. Esto es para la zona T y para lo, lo, los poros que uno tiene. Ay, discúlpeme, es que a veces me acuerdo de cosas que José me dice y me da mucha risa. <risa> Mira, usted ponga el primer donde usted quiera Si usted quiere ponerlo en la frente, lo pone en la frente, lo pone en la ceja Lo importante es que estos poros se, se minimicen Se minimicen Ponga ahí, ok Y ya, como yo le dije poquito porque es caro Ahora, vamos a ver si finalmente ponemos la base Este... Eh, miren, vamos a olvidarnos de la base, ok? Olvidemos la base Vamos con el bronceador No sé, es que no estoy convencida Polvo Ay, es que a veces yo quiero ponerme todo a la misma vez Y ve este, Pero sí, vamos a hacer lo de la base Vamos a buscar eh, la, la, la brochita que yo utilizo Yo utilizo una que es rosita Bien barata De esas que es lo que valen un dólar este, Es tan barata, pero, pero Es otro rosa porque esa también es bien barata, que quería enseñarle que esa es también es bien barata. Este. Ah, la encontré, la encontré, la encontré. Pongo poquita, pongo poquita. Bien, ya, ya, así de poquita. Entonces la pongo en, en todo mi rostro. Ustedes ven, en todo mi rostro. Empiezo así como por el cachete. Me la pongo en la ceja porque mis cejas son bien oscuras. Así que yo, pues, yo quiero como que tapar un poco ese color de la ceja. Me la pongo en un cachete. Aquí no hay que difuminar tanto. Eso es, mira, como caiga. Eso es como caiga. Me la pongo así en la barbilla. Quizás un poquito en la nariz. Sí, en la nariz, porque como le dije, la otra parte de la nariz. Ok, ya. Nos olvidamos de eso. 
Ya lo hicimos, ya está súper difuminado Ya, ya está todo bien Así lo poquito que me quede, mira con el dedo me lo pongo Ok, seguimos Bueno, vamos a trabajar las cejas Vamos a trabajar estas cejas porque mis cejas son bien feitas Y, y son, tienen poquito pelo Así que, que voy a buscar un lápiz Un lápiz que tengo bien finito Que es de Anastasia Beverly Hills Este es negro pero a veces yo saco el azul porque hay días que yo digo, ay, yo quiero tener las cejas azules, no importa. Pero voy a tratar de buscarlo bien. Ok. Este lápiz por un lado es cepillo. Por un lado es cepillo. ¿Ves? Cepillo, me, hace, me, me peino, me peino las cejas. Me las voy peinando primero. Ajá. Me las peino así. 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 Ok, le peino la otra. Ajá. Y me ahora. Este, te peines a donde te quieras. Si usted quiere para abajo, peines para abajo, para abajo, para arriba. Ahora pues me las pinto un poquito. No sé qué pasa, no está saliendo. Quizás es para el otro lado. Pongo mi ceja, así. Trato de hacer los trazos suavecitos. No así como, como duros ni nada de eso. Ya lo tengo que hacer bastante suavecito. Y ahora voy para la otra ceja. Voy para la otra ceja. La otra ceja. Mira, si se tiene que empezar desde la frente, usted empieza desde la frente. En el maquillaje no hay reglas, se hace lo que pueda. Sí, esta brocha me encanta, me encanta, pero simplemente se la quería mostrar porque esta no es la brocha de, de polvito. Esta es la brocha, esta es la que yo uso para el polvo. Así que, ay, Dios santo, que se me ha caído, que se me ha caído. Ajá, ay, eso fue lo que se cayó, pero ese es blush y se cayó. Este es carísimo, solo se me cae. Ok, aquí tengo mi polvito de Laura Geller. Déjenme mostrárselo. Ahí está. Y nada, lo voy a utilizar para sellar. Lo voy a sellar por todo el rostro. Todo el rostro, todo el rostro, las toquecitas, las toquecitas. Muy bien, las toquecitas, muy bien. Así, la frente, porque a veces sudo, ¿sabes? Si tengo un cuento pico y aquí encima húmedo en el cuello, un poco en la nariz. Ajá, muy bien. Bueno, pues seguimos. Ok, yo creo que así estoy bien. Voy a tomar un poquito poquito y directo a los cachetes, así a veces me gusta empezar por el pelo porque yo digo, contra, mi pelo es tan negro que quizás necesita un toque así de naranja ok, ahora voy para los otros cachetes bueno, miren, quería mostrarles esta paleta de iluminadores, estas no son las sombras pero quería que ustedes como que simplemente lo, lo vieran así que, vamos por las sombras bien, ahí están las sombras Déjame subir un poquito las sombras para que las puedan ver ¡Tarán! Ahí. Vamos a tomarlo con los dedos porque la realidad es que así es como mejor pinta Suavecito, suavecito Lo vamos a poner en el párpado móvil Así te lo pone Si se le va a un poquito y llega hasta el hueso, no importa, te ponga Bien Y ahora, en el otro ojo Vamos a coger otro color Sí, para hacerlo un poco distinto Ponemos otro color y lo ponemos Muy okay. bien, bueno, ya Ahora Vamos con los labios, pues déjenme mostrarte, ahí está, este es de la marca NYX, lo tengo hace mucho tiempo y es bastante bueno porque a pesar de que se cae en mate, pues no se siente así como, como que te parte los labios ni nada de eso, así que vamos a utilizarlo, déjenme abrirlo porque es que a veces se me hace un poco difícil porque yo lo cierro bien, ¿verdad? para que no se me dañe, y aquí me voy a callar porque no quiero que me caiga en, la, en los dientes. Creo que se me fue un poco la mano y se me metió por la nariz, pero no importa porque, ¿me entiendes? El labial es labial, no importa dónde esté, lo importante es que resalte. Bueno, y ya con esto me despido, espero que les guste, es un maquillaje que lo pueden recrear, dejen sus comentarios, bye. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre sí. es Amelie, me han que haga un video de Ok. <risa> Ay, Dios. Ok, ok. Antes de comenzar a maquillarnos, me puse mis orejitas para que el cabello no, no se me vaya así para el frente. <risa> Recuerden suscribirse a este canal, mire ahí, la bolita, ¿la ves? Ahí, ahí. Y si quieren me pueden seguir en Facebook y en Instagram como Ramilip González.